मेरा नाम पूजा है आ, मैं सृजन फाउंडेशन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ काम करती हूँ और झारखंड एंटी ट्रैफिकिंग नेटवर्क है उसके साथ भी जुड़ी हुई हूँ और मैं इंडिया से आई हूँ हम लोग इंडिया में नेटवर्क के साथ मिल कर के थर्टीन डिस्ट्रिक्ट्स में शिफ माइग्रेशन को प्रमोट करने के लिए काम करते हैं उसमें खास करके हम वीमेंस के वीमेंस के ग्रुप के साथ एडोसेंट ग्रुप्स के साथ प्री डिपार्चर काउंसलिंग करते हैं रेगुलर मीटिंग्स के दौरान जब हमें केसेस के बारे में पता चलते हैं जहाँ पे वीमेंस का या गर्ल्स का राइट्स का वायलेशन होता है तो हम उनके साथ मिलके के केस वर्क भी करते हैं इसके साथ साथ हम जो फील्ड की जो रियलिटीज़ है उसका एक एविडेंस बना के गवर्नमेंट के साथ भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का इंक्लिनेशन हमेशा स्टॉप माइग्रेशन को लेकर रहता है वो सोचते हैं या वो कहते भी हैं कि आप बाहर काम करने मत जाओ बाहर बहुत खतरे हैं तो हम जब फील्ड पे काम करते हैं और हम जब सैमल्टेसली जब हम वायलेशन और एक्सपर्टेशन के केसेस को भी कलेक्ट करते हैं और साथ में जो साइब सेफ माइग्रेशन के एग्जांपल्स हैं जहाँ पे लड़कियाँ या महिलाएं माइग्रेट की हैं और उनका जीवन में बहुत पॉजिटिव सुधार आया है वो अपने घर में एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर है उसने अपने नाम पर एसिड तैयार किया है और उसका आ, अपना पूरा लाइफ पर खुद का कंट्रोल है तो ऐसे भी केसेज जो है हम दोनों तरह के केसेस को कैप्चर करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एविडेंस के रूप में काम करते है जिसको लेके हम वहाँ के गवर्नमेंट के साथ बात करते हैं कि स्टॉप माइग्रेशन के क्या नुकसान हैं और सेफ माइग्रेशन के तहत ही हम लोगों के राइट्स को इंश्योर कर सकते हैं और स्टॉप माइग्रेशन के कोई फायदे नहीं है क्योंकि जब लोगों की नीड्स है लोगों को यहाँ पे उनकी पसंद का उनकी चॉइस का लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है तो वो बाहर माइग्रेट करेंगी तो उससे बेटर है कि हम उनको माइग्रेशन के माइग्रेशन कैसे सेफ और सिक्योर हो उसके रास्ते बताएँ और गवर्नमेंट को भी रिस्पॉन्सिबल बनाए कि आप अदर स्टेट्स में कंपनीज को लेके बिजनेस को लेके तो एग्रीमेंट करते हैं बट आप वीमेन सेफ्टी को लेकर के भी आपकी लड़कियां जब दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाती हैं तो उनकी सेफ्टी के लिए भी आप उनके साथ भी एग्रीमेंट करें तो ये एक हमारा फील्ड का काम होता है इस बीच में गवर्नमेंट के साथ भी काम होता है कुछ पॉलिसीज़ लेवल पर भी हम लोग अपने नेटवर्क के थ्रू उनके जो पॉइंट्स हैं जो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट लिखे गए हैं उनके ऊपर भी काम करते हैं और इसके साथ साथ हम लोग कम्युनिटी लेवल पे माइग्रेंट फोरम भी बना रहे हैं वो माइग्रेंट फोरम जिसका मुख्य रूप से ये काम होगा कि वो माइग्रेशन को लेकर के एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट तैयार करे गांव में जहाँ पे लड़कियाँ या महिलाएं माइग्रेट कर रही हैं तो वो किसी न किसी को कुछ इन्फॉर्म करके जाए मतलब वो अपनी स्वेच्छा से ये कंपल्सरी नहीं है ये वॉल्ट्री है ताकि कभी उनको प्रॉब्लम हो तो खोजा जा सके उनको तो ये माइग्रेंट फोरम उनके लिए इनेबलिंग इन्वायरमेंट तैयार करेगी उनके खिलाफ जो भी हिंसाएँ होंगी या जो एक्सपोर्टेशन होंगे उसको लेके आवाज़ उठाने में मदद करेगी और ये ये एक ऐसा ग्रुप आगे चल के ऐसा ग्रुप तैयार होगा जो वर्क को वर्क के आधार पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा ये इसको बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारा नेटवर्क या हमारा पिछला लंबा आठ साल का एक्सपीरियंस है जहाँ पर हमने स्टॉक माइग्रेशन पर काम किया है और हमने देखा है कि उस अप्रोच के साथ काम करने से हमने आ, कुछ भी रिजल्ट हासिल नहीं किया है कहीं पे भी राइट्स को इंश्योर नहीं किया है उल्टा राइट्स का वायलेशन के साथ काम किया है हम लोगों ने जहाँ पे लड़कियों के आ, के लिए कोई भी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ उनकी चॉइस का अवेलेबल नहीं है फिर भी हम उनको बाहर जाने नहीं दे रहे हैं तो और नहीं उनके लिए फूड का इंतजाम कर रहे हैं तो ये पूरा आठ साल का एक्सपीरियंस है जब हमने स्टॉप माइग्रेशन पर काम किया है तो उसके लेसन्स के आधार पर मैं बहुत स्ट्रांगली ये कहना चाहूँगी कि ह्यूमन राइट्स बेस्ड अप्रोच जो है यही ट्रैफिकिंग को एड्रेस करने में ट्रैफिकिंग को कॉम्बैट करने में कहीं ना कहीं मदद करेगा आर्टिकल ट्वेंटी वन में भी हमें लिखा गया है जो राइट टू लाइफ के अंतर्गत अंतर्गत आता है जहाँ पे हम अपने जीवन जीने के लिए इंडिया के किसी भी पार्ट्स में हम जाके अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं बाहर बाहर देश के बारे में लिखा गया क्योंकि उनके साथ अलग वैधानिक दस्तावेजों की आवश्यकता होने लगती है और अलग तरीके की फॉर्मिलिटीज़ हैं उनकी लेकिन भारत की सीमा के अंदर हम कहीं पे भी जाके अपना जीवन यापन कर सकते हैं ऐसा संविधान में हमें ये अधिकार दिया गया है तो उसको ध्यान में रखते हुए स्टॉप माइग्रेशन के अनुभव को ध्यान में रखते हुए ये ह्यूमन राइट्स बिस्ट अप्रोच जो है ये ही एक रास्ता है जहाँ पर हम ट्रैफिक को कॉम्बैट करने की बात कर सकते हैं जहाँ पर हम राइट्स इंश्योर करने की बात कर सकते हैं जहाँ पर हम वीमेन को वैसे भी कम अधिकार प्राप्त है तो जो राइट टू मोबिलिटी है उसको इंश्योर करने की बात कर सकते हैं और लड़कियों की एस्पिरेशन को कभी स्थान नहीं मिलता है कभी जगह नहीं मिलता है तो ये इस अप्रोच के तहत हम बहुत सारे जो राइट्स है उसको इंश्योर करने की बात करते हैं और वीमेन एज ए एक एक आइडेंटिटी के रूप में इस्टाब्लिश भी करने का प्रयास होता है इस अप्रोच के थ्रू इस मीटिंग्स के 
से बहुत सारे जो लर्निंग्स भी हैं वो भी हुए हैं और एक अलग अलग एक आइडियाज़ भी बने हैं हमें मुद्दों को देख इश्यूज़ को देखने को लेकर के जैसे यहाँ पे सेक्स वर्कर्स को लेकर भी जो कम्युनिटी या जो नेटवर्क काम करते हैं उनके मुद्दे को भी समझने का एक मौका मिला है क्योंकि हम भी भारत में अभी पिछले एक दो सालों से सेक्स वर्कर के साथ भी काम करना शुरू किया है तो यहाँ के बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो हम लेके यहाँ से जा सकते हैं और वहाँ पे करने की कोशिश कर सकते हैं दूसरा है कि माइग्रेंट वर्कर्स के भी जो इशू हैं अलग अलग कंट्रीज़ ने अलग अलग तरीके से उसको देखने का प्रयास किया है कहीं पे लोग स्किल को लेकर बात किया है कहीं पर लोग उनके रिहेबिलेशन को लेकर बात किया है कहीं पर लोग उनके री को लेकर बात किया है तो ये सारे जो इशूज़ हैं जो यहाँ पर डिस्कस हुए हैं वो कहीं ना कहीं हमें अपने काम को स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग करने में अपने जो स्ट्रैटेजीज है उसको रिफाइंड करने में हेल्प मिलेगा तो ये एक चीज़ है इनिशियली मुझे लगा था कि यहाँ पे थोड़े पॉलिसी लेवल पे बातें ज़्यादा हो रही हैं तो मैं कहीं ना कहीं ये फील कर रही थी कि शायद मैं कितना कंट्रीब्यूट कर पाऊँगी बट लेकिन जब डिस्कसन्स में सभी पैनल्स ने अपनी एक्सपीरियंस शेयर किया था मुझे लगा कि नहीं कहीं ना कहीं जब हम शिडो में रिकमेंडेशन की बात कर रहे हैं तब ये जो ग्राउंड बेस्ड रियलिटी जो है ये बहुत स्ट्रांगली एविडेंस के रूप में ये बहुत स्ट्रांगली एग्जाम्पल्स के रूप में उस रिकमेंडेशन्स को मजबूत करने के लिए बहुत फ़ायदा कर लाभकारी होंगे तो ये चीज़ें हैं इसके साथ साथ बहुत सारे कंट्रीज़ में उन्होंने जो गवर्नमेंट के साथ काम करना शुरू किया है जैसे कफाला को लेके भी लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया शेयर किया है तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमें एक लर्निंग देती है अपने कंट्री में जा करके अपने नेटवर्क के साथ डिस्कस करके और अपने कॉन्टेक्ट के आधार पर हम स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकें डायलॉग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम मूवमेंट के भी बैकग्राउंड को समझते हैं और किस तरीके से कोई मूवमेंट शुरू होता है और किस तरीके से वो आगे बढ़ता है और वो मूवमेंट कहाँ कहाँ पे किन किन आयामों को लेके सफल होता है और किन किन आयामों को लेकर के कहीं ना कहीं वो पीछे भी पीछे भी हटता है तो उन आयामों को समझने का प्रयास करते हैं और बेसिकली जो साउथ एशिया के जो रीज़न है जहाँ से साउथ एशिया के जो लोग हैं वो हमारा कॉन्टेक्स्ट ऑलमोस्ट थोड़ा सेम जैसा होता है तो उनके मूवमेंट से बहुत लर्निंग्स मिलती है और फिर उनके मूवमेंट के लर्निंग्स को लेकर और हम जो मूवमेंट को देखा भी है और जो मूवमेंट के पार्ट भी रहे हैं उस मूवमेंट में क्या लिंकेजेस बनते हैं उसको एक समझने का प्रयास होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें फेल्योर से भी जो लर्निंग्स मिलते हैं वो एक पॉइंट्स बन के आता है और सक्सेस भी जो होते हैं वो सक्सेस किस तरीके से वो कंटिन्यू रहे और वो मूवमेंट को और मूवमेंट को और स्ट्रॉन्ग बनाए ये एक समझने का मौका मिलता है तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने देश और अपने क्षेत्र के अपने एरिया के आधार पे दो तीन बातें रिकमेंडेशन के रूप में कहना चाहूँगी एक तो एक तो है कि वर्क के आधार पे काम के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो कोई काम बड़ा कोई काम छोटा के दृष्टिकोण से जो देखा जाता है जो खास करके काम को डिग्निफाइड तरीके से नहीं पेश किया डी वैल्यूड करता है जो उसको वो एक उसको लेके एक रिकमेंडेशन जाना चाहिए दूसरा है कि हम प्रोटेक्शन के नाम पे वीमेन प्रोटेक्शन के नाम पे जो उनकी राइट टू मोबिलिटी का वायलेशन करते हैं और अंडर द प्रोटेक्शन के नाम पे जो हम करते हैं वो नहीं होना चाहिए क्योंकि हम ऑन पेपर या ऑन डायलॉग तो ये कहते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं बट हम सुरक्षा के बारे में सोचते हुए उनके सारे अधिकारों को का हनन करते हैं तो ये एक हमारा चिंता होता है क्योंकि प्रोटेक्शन के नाम पे हमारे यहाँ पे स्टॉप माइग्रेशन बहुत स्ट्रांगली उस अप्रोच पे लोग काम करते हैं तीसरा जो है थोड़ा जो लीगल सिस्टम है वो विक्ट्रीम फ्रेंडली विक्ट्रीम प्रो हो क्योंकि एक तो वो खुद से इतने ट्रॉमा और इतने सारे एक्सपर्टेशन के साथ वापस आती है और जब वो एग्री होती है अब ताकत जुटा के एग्री होती है कि हमें लीगल प्रोसेस में जाना चाहिए पर जो सिस्टम है उसका जो रिस्पांस होता है वो कहने के उनको डिस्करेज करता है और ये चीज़ें फिर चलती है फिर वो विक्टिम भी चुप हो जाती है और एक्सप्लाइटर जो होते हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होते रहते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके खिलाफ कोई एक्शन एक्शन लेने वाला नहीं है तो ये तीन चीज़ें एक तो वर्क के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो दूसरा प्रोटेक्शन के नाम पर हमारे राइट्स का हनन ना हो और तीसरा विक्टिम फ्रेंडली लीगल सिस्टम ये तीन चीज़ मैं स्ट्रॉगली अपने कॉन्टेस्ट को देखे कहना चाहूँगी